எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ரோல்சியத்தை பயன்படுத்தி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்போ த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் கண்டினியூஸ் இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்ல எதை கொண்டு வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அதனால இந்த எஃப்ங்கிறது கண்டினியூஸ் அடுத்தது டிஃபரன்சியபிள் செக் பண்ணணும்னா வி நீட் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் அதனால டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் இப்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா இப்ப லாக் வந்தா லாக்கு அப்புறம் எக்ஸ் தான் டிஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணா லாக்கு அப்புறம் டி இருக்கணும் ஒய்யால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா சைனுக்கு அப்புறம் ஒய் இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா லாகுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் இருக்கணும் லாகுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் இல்ல அப்ப இத பூரா எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கரெக்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எது எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் எக்ஸ் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் எதைய எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணமோ எப்போ ஒன்னை இன்னொன்னா ட்ரீட் பண்ணமோ அதை திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மல்டிபிளிகேஷன்ல எழுதணும் இப்ப நாம எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பாக்ஸ் குளுக்கிறது இப்ப இதுல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணலாம் இங்க ஃபிராக்ஷன் வருது ஃபிராக்ஷன் வந்தாலும் என்ன மெத்தடு யு பை வி மெத்தடு ஏ சார் திரும்ப இன்னொருக்கா டிஃபரன்சியேட் பண்ற ஒன்னு இன்னொன்னா ட்ரீட் பண்ணிடுறது பூரா எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணும் அப்ப ட்ரீட் பண்ணது திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மல்டிபிளிகேஷன் எழுதியே ஆகணும் அதனாலதான் எக்ஸால தான் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என் அப்ப ட்ரீட் பண்ணுவோம் அவசியம் இல்ல அப்போ டூ கீழே வந்துட்டு ஒண்ணு கம்மி ஆகுது டூ எக்ஸ் தனியாக கான்சென்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ டூ எக்ஸ் தான் மைனஸ் யூ மைனஸ் யூங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் விஏ டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம் வி டேஸ்னா இதுதான் வி வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் கோ எஃபிசியன்ட் அப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஒன் ஃபைவ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் விங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் குறப்ப ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுது கீழே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் எக்ஸ் மேல வந்தா ஃபைவ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் மேல ஒன் இருக்கிறப்ப ஒன் இன்டூ ஃபைவ் எக்ஸ்னா அதே ஃபைவ் எக்ஸ் தான் இன்டூ இந்த ரெண்டுல எது காமனா இருக்கு ஃபைவ் காமனா இருக்கு அப்ப மீதி ஃபைவ் வெளியிடுத்துட்டோம்னா மீதி என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் உள்ள கொண்டு வரப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை அந்த ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வரப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் அந்த எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு எக்ஸ் இங்கே டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒரு எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு மேலே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் அல்லது எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் டிஃபரன்சிபிள்னா ஓபன் இன்டர்வல் எடுக்கணும் அப்போ டூ இல்லாம த்ரீ இல்லாம பிட்வீன்ல எதை வேணா அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் எது வேணா கொண்டு வந்து இது எஃப் டேஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ டிஃபரன்சியபிளும் ஒபே ஆகுது அப்ப எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் டூ கமா த்ரீ அதே மாதிரி எஃப் இஸ் டிஃபரன்சியபிள் ஆன் ஓபன் இன்டர்வல் டூ கமா த்ரீ ரோல் சீரத்தோட தேர்ட் ரூல் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி அப்போ அது சாட்டிஸ்ஃபை தான் பாத்துக்கலாம் இங்க ஏங்கிறது டூ பிங்கிறது த்ரீ அப்ப எஃப் ஆஃப் ஏனா எஃப் ஆஃப் டூ இதுதான் 
லாக் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ தெரியலனா லாக் ஒன்னோட அப்படியே கொண்டு நிறுத்திங்க பட் வெல் நோன் லாக் ஒன் இஸ் ஜீரோ அடுத்து எஃப் ஆஃப் பி அதாவது எஃப் ஆஃப் த்ரீ பிங்கிறது த்ரீ அப்ப எக்ஸுக்கு பல்ல த்ரீ லாக் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் பிளஸ் சிக்ஸ் பிப்டீன் பை எக்ஸ்க்கு பல்ல கேன்சல் பண்ணா ஒன் அப்ப லாக் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ அப்ப எஃப் ஆஃப் டூ ஜீரோ தான் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஜீரோ ரெண்டு ஒண்ணு கொண்டு என்ன இருக்குது ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட் ரூல் எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் த்ரீ மூணு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு இமீடியட்டா ரோல் சீரம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சி பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் டூ கமா த்ரீ சச் தட் எஃப் டேஷ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் டேஷ் எக்ஸ் அங்க எஃப் டேஷ் சி அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பல்ல சி இந்த இங்க சி ஆர் இது சி ஆர் இது சி ஆர் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை சி இன்டு சி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டினாமினேட்டர் அங்கே ஓரப்ப ஜீரோ இன்டு எனி திங் ஜீரோ சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் போறப்ப ஆப்போசிட் சைட் பிளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே போறப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கு அப்ப ரெண்டா பிரிக்கலாம் பிளஸ் கொர்க்கா பிரிக்கலாம் மைனஸ் கொர்க்கா பிரிக்கலாம் மைனஸ் கொர்க்கா பிளஸ் கொர்க்கா பிரிக்கலாம் கண்டிப்பா ஒரு ஆன்சர் ட்ரூவா இருக்கு இப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இல்லையாங்கிறது அந்த சியோடைய இன்டர்வல் கூட கம்பேர் பண்ணிதான் செக் பண்ண முடியும் சிங்கிறது டூல இருந்து த்ரீ குள்ள இங்க மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் நெகட்டிவ் அந்த இன்டர்வல் நெகட்டிவ் அதுக்கு சம்மதமே இல்லை அப்போ கண்ண மூடிட்டு டஸ் நாட் பிலாங் டு எழுதலாம் இட் டஸ் நாட் பிலாங் டு டூ கமா த்ரீ ரூட் சிக்ஸ்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் போயிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ங்கிறது இந்த டூல இருந்து த்ரீ குள்ள தான் இருக்குது அப்ப இதுதான் ஆன்சர் பிலாங்ஸ் டு டூ கமா த்ரீ வேல்யூ ஆஃப் சி என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரூட் சிக்ஸ்